Olá pessoal, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim, que a paz de Jesus reine na vida de cada um de vocês e que Deus vos conceda um dia muito abençoado. E é claro que já peço a vocês para dar uma forcinha aí no canal, a curtir, compartilhar, ativar o sininho, tá gente? Dá essa força e que Deus abençoe muito a vida de vocês, porque hoje trouxe para vocês uma receita maravilhosa. Vamos fazer uma deliciosa lasanha de bolacha de água e sal. Essa receita é simplesmente maravilhosa. Uma lasanha leve, saborosa, de um sabor espetacular. Você não vai se arrepender de fazer na tua casa. Vamos lá, nossa receita, gente. É, vamos usar um peito de frango e dois pacotes de bolacha de água e sal. Vamos lá fazer a nossa lasanha. Gente, pessoal, coloquei um fiozinho de óleo, olha, agora eu vou colocar uma cebola, vou dar uma leve refogada nessa cebola, minha carne já tá pronta, mas eu quero essa carne mais molhadinha. Dei uma leve refogada na cebola, vou acrescentar três dentes de alho picado. E agora, pessoal, eu vou colocar um pouco de molho de tomate caseiro. Eu, colo... eu peguei, coloquei, é, passei, liquidifiquei é, do... 305... Eu liquidifiquei... 300 gramas desse tomate, ó, desse tomate bem pequenininho, que ele é muito saboroso. Então, coloquei dentro do... Dentro da cebola e do alho, a gente mexe. Esse tomate faz toda a diferença, ele é muito saboroso. Gente, nosso molho de tomate, olha, já está cozido. Só for, eu fiz só para molhar a nossa carne. Vejam a carne, ó. Cozinhei um quilo de peito de frango. E aí, já cozinhei temperado já. Coloquei cebola, milho verde, é milha, co, é, é milho e coentro. Recomeça. Olha, gente. É, cozinhei um quilo de carne. E aí eu acrescentei um tomate, um sachê de milho verde e ervilha. Coloquei uma cebola e coentro. Mas você faz sua carne do seu gosto. E aí eu vou colocar aqui só para molhar essa carne. Porque como ela ficou seca, eu quero ela bem molhadinha. Então, eu vou fazer isso. Mas se você não quiser... Você já pode fazer, colocar a carne do jeito que eu fiz. Dá super certo na sua lasanha. Mas como eu quero um frango bem molhadinho e, essa, e esse tomate faz toda a diferença, eu resolvi fazer desse modo a minha carne para colocar na nossa lasanha de bolacha de água e sal. Então faz aí essa lasanha, gente, porque... Ela é maravilhosa, espetacular. E a nossa carne, olha, já está pronta para colocar na nossa lasanha, porque já estava cozinhada. Foi só porque eu queria que essa carne ficasse molhadinha desse modo. E agora nós vamos montar a nossa saborosa, deliciosa lasanha de bolacha de água e sal com frango. Gente, nós vamos começar a montar a nossa lasanha. Olha o nosso molho. É, rosé para usarmos nessa lasanha. Esse molho, a receita desse molho, você encontra no canal. Lembrando que essa receita já está no canal. Pessoal, e agora eu vou colocando as minhas bolachas, olha. Essas bolachas, é bolacha de água e sal, tá, gente? Essa lasanha, ela fica super leve, muito saborosa. Coloquei uma camada da nossa bolacha. Agora nós vamos colocar uma camada do nosso frango. 
E aí a gente espalha e vai montando. Pessoal, coloquei uma camada do nosso frango. Agora nós vamos colocando novamente mais outra camada de bolacha. E assim sucessivamente, depois dessa camada, vou acrescentar mais um pouco do nosso molho. E vocês vão ver, no final eu mostro pra, para vocês que maravilha que vai ficar essa lasanha. Então, você só vai saber o quanto ela é saborosa, deliciosa, se você fizer aí na tua casa. Sem contar que você vai ter uma lasanha bem leve e você não vai ter aquele trabalho de estar... Tá Colocando o macarrão pra, para cozinhar. E agora eu coloco mais uma camada do nosso molho. E a gente vai montando essa lasanha divina. E aí coloquei uma camada de molho. Vou colocar um pouco de mussarela que eu ralei. Se você quiser colocar o mussarela fatiado, também pode, tá gente? Aqui, aqui eu tinha... Ele já ralado, então eu tô usando esse ralado. Também vou colocar um pouco de presunto é, aqui no meio, olha. Se você não quiser colocar o presunto e o mussarela você não põe, porque o frango e esse molho já faz toda a diferença nessa lasanha, tá gente? E agora, pessoal, coloquei mais uma de bolacha e agora eu tô colocando... É, mais uma de frango e a gente vai montando, você vai fazendo isso aqui sucessivamente. Gente, coloquei mais uma camada, como a, no, a minha forma não é uma forma muito grande, é uma forma média. Então, vai sobrar um pouco que eu vou colocar numa outra forma. É, porque agora, no final, a gente tem que colocar... O mussarela, pa, o mussarela para levar o nosso forno. E agora, pessoal, coloquei o molho para levar, levarmos ao forno. E estou acrescentando mais um pouco de mussarela ralada, olha. Gente, vocês não têm noção como essa, essa macarronada de bolacha, ela é boa. Ela é simplesmente maravilhosa. Enquanto isso, gente, vai dando uma força aí no canal. Deus abençoe muito a vida de vocês, por vocês curtir, compartilhar, por estar tá dando essa força aí no canal. É, vou colocar um pouco de orégano. O orégano é bem opcional, tá? Se você não gostar, você não põe, gente. Mas essa lasanha é tudo de bom. E agora, eu vou levar essa maravilha ao forno a 180 graus. Para dar essa misturada e depois é só se deliciar. Pessoal, olha o resultado da nossa lasanha. Essa lasanha ficou no forno 20 minutinhos. Então, vamos é, tirar um pedaço da nossa lasanha. Para a gente ver como ficou a nossa maravilha de lasanha de bolacha. Olha, gente, que maravilha de lasanha. Olha só. E aí, pessoal, se você gostou do dia de hoje, dessa receita, dá uma forcinha aí no canal, porque essa lasanha, olha, tudo de bom. Uma lasanha leve, saborosa. Olha, que maravilha a nossa lasanha. Mostra, filha, aqui. Olha, mostra. Olha só, gente, que beleza fica essa lasanha. Uma lasanha leve, saborosa, de um sabor incrível. Então, eu espero que vocês tenham gostado da receita do dia de hoje. Que vocês façam, que saborei, se delicie junto com a família de vocês. Lembrando que o frango você prepara do seu modo, tá, gente? E aí, como a minha forma não era grande, era uma forma média, é, não, não levou... Eu não usei os dois pacotes de bolacha de água e sal, tá? Eu usei mais ou menos um pacote e meio de bolacha para fazer essa maravilha. Então, eu espero que vocês tenham gostado do dia de, dessa receita do dia de hoje. Façam, saborei, porque eu vou ficando por aqui. Agradecendo a vocês que curtem, que compartilham, que comentam, tá gente? Que se inscreve no canal, a você que dá dando uma passadinha no canal eu... Peço a Deus que abençoe muito a vida de vocês. 
E fiquem todos com Deus, porque eu vou ficando por aqui para me deliciar com essa maravilha de lasanha, gente. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.